So hello everyone. This is Jennifer on Fashion and Entrepreneurship Bisaya podcast. So I decided to make a Bisaya podcast where everyone can relate sa mga Bisaya pod. <laughs> so it's very hard. <laughs> This would be like an introduction pa kay kuan siya transitioning from the English podcast to my Bisaya podcast but the English is still there only only that I really want to have a Bisaya podcast so I can have this podcast where every Bisaya can relate so kuan siya about fashion and entrepreneurship so I'll be talking about fashion and entrepreneurship so kaninga episode introduction sa I think nagbalik-balik na ko ano ba sa about sa introduction so why I choose na magbisaya sa podcast tungod kay I realize na my podcast is like an audio. Uh, I mean, it's like an audio book. <laughs> so, listening to my podcast is like listening to an audio book. And while doing that, at the same time, I was writing also a book. So, making a fashion Jennifer on Fashion and Entrepreneurship podcast. At the same time, writing a book, grabe naka burn out gud siya nako. So, why I wanted to have a podcast? Why I wanted to have a podcast is because I just want to talk. And by talking is like sharing my knowledge. Not only that, sharing my knowledge is to empower women. And especially the generation Z na mag-start pa og sa ilang journey pagka-entrepreneur or self-education. This is um, ang Bisaya na to is Bisaya in English siya kay daghan magkaitag Bisaya nga dili na to siya ma uh, ang English is like parang bisaya na po siya so mo nang bisaya english so business kay ni ning ni try ko nga magtagalog pero ya ya mang good ko good mo istorya so mo sa mo check ya ya kay i process pa ang bisaya to parang bisaya more english to read so and then mangita pa ka sa tagalog so three ang ang processing So, masamot yung ko o kadogay. Maya-ya o may akong tingog sa mot. So, that's why I decided na mag-bisaya na lang siya nga podcast. Kay daghan naman po kaya siyang Tagalog and also um, mas okay nga mas makarelate yun ang mga bisaya po. So, siguro kay daghan po siya like dili yun ma-relate sa uban pareho sa because bisan diri sa Pilipinas nga Tagalog, English and Bisaya. Ang Bisaya is na ay mga atong language is different gyud siya sa Tagalog and nga dili gyud pud makarelate ang Tagalog like sa atong mga jokes so lahi ra siya. Then dili sila ka relate sa atong joke spot <laughs> so and also bisag on sa ana ko good is dili good akong accent is dili gyud siya matagalog so gahi kaayo bisaya gyud siya bisda ko bisayang dako so mas comfortable kay ko nga bisaya and english only nga sa Calgary abi na ko og mai na jud kaayo ko dito mag tagalog kay ang mga bisaya na ko nga friends dito ingon sila nga Uy, bisaya di ay ka, di ka mailhan kay, mura kang Tagalog. 
mag magtagalog kay tuwon kay yaya ko og tingog so pag nagtagalog ko yaya na siya so ang mga bisaya dito makaingon na gid sila og mura-mura na po daw kong tagalog so feel po kay nako nga abi nako og may na kay ko mag tagalog pero <laughs> dito na dito sa Calgary pag balik nako na diri sa sa Pilipinas mao na napansin na gyud kay nako nga akong tagalog is very bad gid siya bisaya jo kayo so may pa magbisaya na lang gyud ko and then nganong mas nindot siyang uh, magbisaya kay gusto jo ko nga maka relate ang mga bata like especially gyud sa generation Z ang generation Z karon is more put sila in english and and english and bisaya sila so in ana mostly na nagid ang bisaya is like diretso siya sa english english and oh no bisaya to english so why why my podcast is about fashion and entrepreneurship it's because i'm a fashion designer and i'm a self taught fashion designer and that's why i really want to have a podcast encouraging mga younger generation to to love your passion i mean to do what your passion and to pursue og unsa gid lang gusto depende siya kung unsa gyud ang imuhang gi love kaayo nga ang og siguro at first is dili jud ka makaingon nga ay unsa jud ka kung passion no parang dili pa ka makabalo di ay so unsa an nimo pagkahibalo nga mao na imong passion and then og mao jud ba imong iporso kay na anad mang good gid kaayo ta sa atong culture is eskwela eskwela gyud di ba eskwela first study first then mag study gyud kay mao na gid na siya ang atong concept the mindset of filipino is study first and then mag work so we are for work good but then karon nga karon nga era especially the daghan ka ena karon sa generation Z is maglisod sila og pangita og work so ang daghan gibuhat sa uban is they create your own work gyud sa la create your own work is they hire themselves uh, mostly through na gid siya sa online karon especially nag covid uh, since the pandemic is here until now ko an gid siya um parang di siya abrupt parang abrupt siya <laughs> na dire so gid guys nga ko an nga need gid ang mga need jud ang mga bata or ang uban pero mas maayo tong sa mga bata kay they are very flexible pa and they have so many things to learn or kanang kuan pa sila very open very open sa mga skills nga like video editing skills kuan gud siya gamit gud kay siya sa karon especially if if you are into content creation like sa akong anak nga 13 years old pa siya pero may na siya mag video editing so niya ako nag study pa <laughs> mo pay pag practice gyud og kanang edit og video pero mo na siya mas mas maayo ka itong mga bata pa nga nag video editing na sila kay more more pa kaayo nga ma-improve gyud and then it's very easy for them it's like very natural unlike sa akong era <laughs> sa akong generation i mean is kuan siya dili siya namo um sa ni dili gyud anad or daghan jud ko mga kauban sa akong generation akong batch di ay na wala yun sila sa i- sa video editing so we have a very different koan gidakaan di ay so 
wala dayon minaanad o consume o content sa online unlike karon nga it's so normal so asa na ta <laughs> about fashion so it's because it's about fashion and entrepreneurship that's why we really need mga skills so kay nag talk man ta about fashion first is if you have something really na mo jud nay mong ganahan buhaton then you need to know or to start to learn the skills like sa fashion um sa una sa bata pa ko is gusto na jud kay kog fashion designer but because dili man ko makaskwela sa as a fashion designer ang akong gibuhat after for a long time nga nag na human ako eskwela ato noon og ikaduha nga course sa nursing okay first accountancy and then pagkasunod nursing kuan i hire ako nag self taught na nga mag i really need to learn the sewing skills so kuan pud siya very long process good kay it took me so many years i <laughs> it took me one day kid good a day kid para ma-learn yung ko sa tanan. Not only the sewing skills, but the marketing. First is the branding. So, sewing skills, branding, then the marketing. So, now I'm here, guys, because of my marketing. <laughs> so, I learned all those things. So, kung bata pa mo, mag-learn sa mo og sewing skills. You have a lot of time kung fashion designing inyong gusto but if different then you can go whatever passion nga naa ka so magthink na kadaan karon na maguna una ka unsa gyud ka ang imong gusto para dili masayang imong time labi na kung bata pa ka kay like nako na it's like late na siya but wala ko nang tan-aw nga late nako na anang about na mag mag toon ko sa sewing skills before 10 years ago because ang na-learn po na ako sa ako ang work experience is gamit yung kay siya sa ako ang pag-build o business. So, sa branding, not only nga nag-branding ka because you're an entrepreneur, it means you have a business. So, kwan siya? Ang accounting is very gamit yun siya. And then, naana ko dito sa English nga podcast nga grabe siya, mora na siya audio book. So, parang naana dito ang big picture kay I am a person na big picture. I am a big picture person. Day. So, dili kay ko siya, di kay ko sa kabalo mag-detailed. So, maana nga mag, mag podcast jug ko og bisaya para ma-detail na ko itong mga akong ipang yaw-yaw dito sa English nga mura na siya book so aron maka-encourage yun ko once na ma-distinguish ni mo kung entrepreneur ba ka or for work kay na depende mo good sa itong personality ang uban is ilahang security is to have uh, regular work ang uban po is your security is to have a business of your own like working by themselves and being an entrepreneur because for for the entrepreneur person kung mag work ra sila that's so scary para nila pero sa working person po kung mag entrepreneur sila wala sila security nga every month or every 15 days na sila well dumadawat mo po na ilahang scary kaayo so, pwede ka mo huna-huna kung asa ka, dili ka mahadlok nga mag-start og own business, bisan og scary kay wala kay security nga na kay income for 15 days or to 30 days. Kay kabalo ka kung unsa unay mo, unsa imong buhaton. So, you have an entrepreneur mindset, entrepreneurial mindset siguro. Pero kung im- imuhang heart is naagid sa work, nga gusto yun kayo ni mo work, and then mga ginay mong 
you feel secure kung na kay work din you are uh, for work you are uh, company asset so para na ko is mao na siya pinaka maayo nga nga tan-awon sa isa ka bata na unsa gyud siya maayo ba siya mag entrepreneur or dili kay masayang man imong time kung example um especially kung nag-study ka and then imong course nga gikuha is is gikan sa imong ginikanan like pagbuot sa imong parents then after nimo mag-study after ka mo graduate sa college or university kay university naman karon no kay kuan naman K12 so kuan siya mo balik ka like i ha- after nimo nag university i had na ka mag think na unsa man gyud ako ang gusto nga business so unsa man ako i learn nga mga skills then na late na ka na sayang imo hang time na miss allocate imo hang time for pila ka year sa college kay or university kay instead na mo focus ka dito sa imo hang imo hang business or na unsa mong gusto example ako if only when i was eh, i was in high school naka-focus pa ko sa una nga mag clothing brand gyud ko but then pag college na ko kay nag accountancy ko so nawala siya pero kung na diretso to siya nga nag nag fashion designer ko or if wala man ko nag nag skwela o college then diretso ko nga na nahi so i'm good na at my sewing skills then from there pwede na kay kumahimong mag self taught fashion designer ko then diretso na siya wala na na ko na sayang akong time nga for so many years pero in ana man gyud siya so depende na ma ma catch up na lang nimo imong time so now i'm building a brand so wala po ko nagmahay it's because i'm going to have my own business so nagamit ra po nako na ang fa- ang accountancy sa ako ang clothing brand but sa nursing is dili siya magamit but because i have a family i have a son and then so pwede po magamit ra po kay siya ang nursing para sa family health and so that's the koan the reason ug nga no nga mag podcast jud kog bisaya and then paspas kay on time kay hapit na siya mag 20 minutes i want to have a 20 minutes long lang so this podcast is just uh, an introduction for my bisaya podcast for Jennifer on fashion and entrepreneurship podcast is going to have a Jennifer on fashion and entrepreneurship Bisaya podcast and I think I'm going to end this podcast until next time and see you on my next podcast